ఆదివాసీలకు పునరావాసం కల్పించకుండా ఇల్లు ఎలా కూల్ చేస్తారు అని హైకోర్టు జడ్జ్ తెలంగాణ అధికారులు ప్రశ్నించారు నిర్వాసితులైన ఏడు మందికి హాస్టల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు ఆదివాసీలను టింబర్ డిపోలో ఉంచడం కూడా దారుణమన్నారు జడ్జ్ ఆదివాసీలందరినీ మనుషులుగా కాకుండా జంతువులా ట్రీట్ చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు అధికారులు తమను ఇబ్బంది పెట్టారని ఇద్దరు గిరిజనులు జడ్జి ముందు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు ఆదివాసీలకు తొంభై ఒక్క ఎకరాలు పంచాలని ఏడాదిలోగా ఇల్లు కట్టివ్వాలని ఆదేశించారు గిరిజనులు న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటే మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించాలని సూచించారు ఇప్పుడు మీరు అక్కడ పెట్టినటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో టిమ్మర్ డిపో అది చాలా చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంది వాళ్ళని ఇమీడియట్గా మీరు ఎక్కడికి వాళ్ళని వసతి కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీద ఉందంటే ఒక ఏదైతే హాస్టల్ ఉందో ఒక హాస్టల్లో వాళ్ళని ఇమీడియట్గా మేము షిఫ్ట్ చేస్తామని ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది అయితే కోర్టు డైరెక్షన్ ఏమిచ్చిందంటే ది ఆల్ ది సిక్స్టీ సెవెన్ పీపుల్ షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ టు దట్ హాస్టల్ ఆ హాస్టల్లో వాళ్ళకు పూర్తి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి సరైనటువంటి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి దాంతోపాటు వాళ్ళకు పూర్తిగా ఫుడ్డు ఆయన అదర్ ఫెసిలిటీస్ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటిల్ యూ కంప్లీట్ ది రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆ రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్లో తను చాలా స్పష్టంగా డైరెక్షన్లో చెప్పింది జిల్లా కలెక్టర్ కానీ గవర్నమెంట్కి ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ముప్పై తొంభై ఒక ఎకరాన్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసాం నైంటీ వన్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈ అరవై ఏడు మంది కోసం మేము ఐడెంటిఫై చేశామన్నారు ఈ అరవై ఏడు మందికి తొంభై ఒక ఎకరాలను మీరు వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా అలాట్మెంట్ చేసేటటువంటిది చేయాలి అలాట్మెంట్ చేసి అదేవిధంగా వాళ్ళకి అక్కడ స్కూళ్ళు నిర్మించాలి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన గర్భ హైదరాబాద్ లోని ఏపీ సెక్రటేరియట్ కు కేటాయించిన భవనాలు ఖాళీ అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు అందులో ఉన్న ఫైల్స్ ఫర్నిచర్ సహా ఇతరత్ర వస్తువులను ఏపీ ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఖాళీ చేయించింది మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఆ భవనాలను తెలంగాణకు అప్పగించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించి ఇవాళ తెలంగాణ సీఎస్ తో ఏపీ ఉన్నతాధికారులు చర్చించారు ఏపీ భవనాల్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నింటినీ వాహనాల్లో అమరావతికి తరలించారు వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి అడవుల్లో జంట శవాలు కలకలం రేపాయి మృతులు హైదరాబాద్ బీహెచ్ఎల్ కు చెందిన దంపతులు నవరత్నరెడ్డి స్నేహలద్రెడ్డిగా గుర్తించారు బుధవారం నుంచి ఇద్దరు కనిపించట్లేదని బంధువులు రామచంద్రాపూర్ హుస్నాబాద్ పీఎస్లలో ఫిర్యాదు చేశారు డ్రైవర్పై అనుమానంతో అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తే నేరం తానే చేశారని ఒప్పుకున్నాడు నవరత్నరెడ్డి దంపతులు హైదరాబాద్ నుంచి కర్ణాటక హుస్నాబాద్ వెళుతుండగా డ్రైవర్ సతీష్ మరో వ్యక్తి రాహుల్ తో కలిసి హత్య చేశారు ఘటనా స్థలంలో పెట్రోల్ బాటిల్ లభ్యమైంది డ్రైవర్ తో సహా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న తెలంగాణ కర్ణాటక పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అప్పులుండడంతో డబ్బుల కోసమే హత్య చేశానని చెబుతున్నాడు డ్రైవర్ మెదక్ జిల్లా మరపల్లిలో విషాదం నెలకొంది యూరియా గుళికలు కలిసిన నీరు తాగి ఆరుగురు అస్వస్థతకు గురికాగా ఐదు పశువులు మృత్యువాత పడ్డాయి గొల్లకుమార్ అనే వ్యక్తి పొలంలో సబ్మర్సిబుల్ మోటార్ గత కొంతకాలంగా పనిచేయడం లేదు దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా రాకపోవడంతో యూరియా గుళికల్ని బోరుబావి లోపలికి వేశారు ఇలా వేస్తే మోటార్ వదిలై పైకి వస్తుందని స్థానికంగా ఒక నమ్మకం కొంతమంది స్థానికులు ఆ నీటిని తాగడంతో అస్వస్థతకు లోనయ్యారు అదే నీటిని తాగిన ఐదు పశువులు కూడా అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాయి మోటార్ను పైకి లాగడానికి బోరుబావిలో వేసిన యూరియా గుళికలు మోటార్తో తోడిన నీటిలో కలిసి రావడంతోనే ఈ ఘటన జరిగినట్టుగా భావిస్తున్నారు అస్వస్థతకు గురైన ఆరుగురు ప్రస్తుతం నారాయణఖేడ్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు పెద్దపల్లి కేంద్రంలో నూతనంగా ప్రారంభమైన క్రేజీ ఇండియన్ మెన్స్ హెయిర్ సెలూన్ షాప్ ని మంగళి సంఘ నాయకులు ధ్వంసం చేశారు పెద్దపల్లి స్థానికుడు కాకుండా బయట నుండి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి కార్పొరేట్ స్థాయిలో హెయిర్ సెలూన్ ను ఓపెన్ చేయడంతో తాము ఉపాధి కోల్పోతామని స్థానిక నాయి బ్రాహ్మణులు షాప్ ని ధ్వంసం చేశారు స్పాట్ కు చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఇరు వర్గాలను నచ్చ చెప్పి పంపించారు ఈ ఘటనతో కాసేపు ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి ఒకే స్టేజ్ పై పదకొండు జంటలు కొలువు దిరాయి నిరుపేద జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ వారిని ఒకటి చేసింది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ సికింద్రాబాద్ క్లాసిక్ గార్డెన్ ఇందుకు వేదికగా మారింది జంట నగరాల్లోని నిరుపేద కుటుంబాల్లో పెళ్లి చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్న వారిని గుర్తించి వారి ఇంటి పెద్దగా ఈ వివాహాలను జరిపించారు పెళ్లి చేయడంతో పాటు వారికి పెట్టు ఇంటి సామాన్ సైతం అందజేశారు పలువురు దాతలు 
పెళ్లి వేడుకకు పెద్దలుగా పలువురు నేతలు అధికారులు హాజరయ్యారు హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ దగ్గర అర్ధరాత్రి ఒక కారు బీభత్సం సృష్టించింది అతి వేగంగా దూసుకొచ్చిన టీఎస్ జీరో ఫోర్ ఈఆర్ సిక్స్ డబుల్ సెవెన్ సిక్స్ నెంబర్ కలిగిన హోండై కారు జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ మలుపు వద్దకు రాగానే ఒక్కసారిగా ఆటోను ఢీకొట్టింది దీంతో ఆటో మూడు పల్టీలు కొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ఆటోలో ఉన్న నలుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి గాయపడ్డ వారిని దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు రైల్వే శాఖ అద్దెకు ప్రైవేటుగా పౌర సంబంధాల అధికారులను నియమించాలని అనుకుంటోంది రైల్వేల ప్రచార కార్యక్రమాలకు వీలుగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జోన్లలోనూ పౌర సంబంధాల అధికారుల్ని నియమించడానికి వీలుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది జోన్లలో డెబ్బై తొమ్మిది మంది అధికారులు ఒక ప్రధాన పౌర సంబంధాల అధికారి పనిచేస్తున్నారు రైల్వేకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మీడియాకు చేరవేయడానికి పలువురు పీఆర్వోలు పౌర సంబంధాల ఇన్స్పెక్టర్లు ఉన్నారు పదిహేడు జోన్లకు పీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారని వీరంతా అద్దెకు తీసుకున్న వారని తెలిపారు ప్రచార కార్యక్రమాలకు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల సర్వీసులను రైల్వేలో వివిధ విభాగాల్లో వినియోగించుకుంటున్నామని రైల్వే బోర్డు సీనియర్ అధికారి తెలిపారు నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఒక్కో జోన్ లో శిక్షణ పొందిన నిపుణుల్ని సోషల్ మీడియా మేనేజర్ ని విశ్లేషకుల్ని వీడియో ఎడిటర్స్ ని ఇతరులను నియమించినట్లుగా తెలిపారు ఈ ఒక్కొక్క బృందానికి రెండు కోట్ల రూపాయల వ్యయం అవుతుందని అంచనా పశ్చిమ బెంగాల్లో వైద్యులపై దాడులకు నిరసనగా ఇవాళ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేయనుంది ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అత్యవసర సర్వీసులు కానీ వైద్య సేవలు మాత్రం కొనసాగుతాయని ఐఎంఏ స్పష్టం చేసింది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్దన్ వైద్యులకు వైద్య నిపుణులపై దాడులు జరగకుండా రక్షణ కల్పించేందుకు ఒక చట్టం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ప్రకటించిన తరువాత రోజే ఐఏఎంఏ దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది ఆసుపత్రుల్లో దాడులు జరగకుండా కేంద్ర స్థాయిలో ఒక చట్టం తీసుకురావాలని ఐఎంఏ డిమాండ్ చేసింది అంతేకాకుండా ఆసుపత్రుల్లో ఎలాంటి హింసాత్మక సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు కూడా చేయాలని కోరింది వైద్యులు వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు ఆసుపత్రులను విధ్వంసం చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడేవారిని కఠినంగా శిక్షించడానికి తద్వారా వైద్యుల్లో భద్రతాపరంగా తగిన భరోసాను కల్పించడానికి వీలుగా ఐపీసీలో చట్టాన్ని సవరించాలని ఐఎంఏ డిమాండ్ చేస్తోంది రాష్ట్రాల వ్యవహారాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవద్దని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ గట్టిగా కోరింది రాష్ట ప్రభుత్వాలు తమ విధులను తాము నిర్వహించుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది ఇవాళ నుంచి జరగనున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల కోసం ఏర్పాటైన అఖిల పక్ష సమావేశంలో టీఎంసీ ఎంపీ డెరెక్ ఒబ్రైన్ తెలిపారు కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం లేకుండా తమ విధులను నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇటీవల చెలదేగిన రాజకీయ హింసతో పాటు వైద్యుల సమ్మె వల్ల ఉత్పన్నమైన పరిస్థితుల్లో టీఎంసీ తెలిపింది నిజమైన సమాఖ్య వ్యవస్థలో రాష్ట ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం మానుకోవాలని ఒబ్రైన్ అన్నారు పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల తొలి పది రోజుల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును కూడా ఆమోదించాలని డిమాండ్ చేశారు దేశంలో ఎన్నికల సంస్కరణ చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని దీనిపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చర్చించాలని పేర్కొన్నారు ఉగ్ర దాడులు జరగవచ్చన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికలతో జమ్మూ కశ్మీర్ లో అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు ఉగ్రవాద దాడులు జరగవచ్చని భారత్ అమెరికాకు పాకిస్తాన్ నిఘా సమాచారం ఇవ్వడంతో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి అవంతిపురలో శక్తివంతమైన ఐఈడి బాంబులతో కూడిన వాహనాలతో ముష్కరులు పేలుళ్లకు పాల్పడవచ్చని పాక్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది గత నెలలో కశ్మీర్ లో ఆర్మీ నిర్వహించిన స్పెషల్ ఆపరేషన్ లో ఉగ్రవాది జకీర్ మూసా హతమయ్యాడు దీనికి ప్రతీకారంగానే ఉగ్రదాడులు జరగవచ్చని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి అవంతిపురకు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున పుల్వామా ఉగ్రదాడి జరిగింది ఆ దాడిలో నలభై మంది సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు చనిపోయారు దీంతో పాకిస్తాన్ హెచ్చరికలతో భారత్ అప్రమత్తమైంది సరిహద్దుల వెంట గస్తీని మరింతగా పెంచింది
ATM ల భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయాలని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది RBI సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి నిర్ధారించిన సూచనల మేరకు భద్రతను సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని బ్యాంకులను కోరింది 2016 లో RBI వేసిన కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ATM లోని సాంకేతిక లోపాలు సవరించి భద్రత మెరుగుపరచాలని సూచించింది సెప్టెంబర్ 30 నాటికి అన్ని ATM సెంటర్స్ లో వ్యవస్థాగత లోపాలు పరిష్కరించాలని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది అలాగే విమానాశ్రయాల వంటి అత్యంత సురక్షితమైన ప్రాంగణాల్లోని ATM లోను తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు భద్రతా సిబ్బందిని కూడా నియమించాలని బ్యాంకులను సూచించింది భద్రతా పరమైన ఫిర్యాదుల పట్ల త్వరితగతిన స్పందించాలని తెలిపింది అలాగే గతంలో చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం ఏటీఎం లో రోజులు తరబడి నగదు నింపకుండా ఖాళీగా ఉంచే బ్యాంకులకు జరిమానా విధిస్తామని ఆర్బీఐ హెచ్చరించింది నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా భానుడు మరింత భగభగమంటున్నాడు ఇప్పటికే అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వడకాల్పులు రాష్ట్రాన్ని బింబేలెక్కిస్తున్నాయి మరో రెండు మూడు రోజుల పాటు కోస్తాంధ్రలో ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది సాధారణం కంటే ముందే ఐదు డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైతే వడకాల్పులుగాను అంతకు మించి రికార్డైతే తీవ్ర వడగాల్పులుగాను పరిగణిస్తారు కానీ కోస్తాంధ్రలో ఇప్పటికే నలభై ఆరు డిగ్రీలకు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ఇవాళ రేపు అంతకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డై తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ విభాగం నివేదికలో తెలిపింది దీంతో రానున్న రెండు రోజులు కోస్తాంధ్ర నిప్పుల కుంపటిలా మారనుంది రాయలసీమలో మాత్రం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఐఎండి తెలిపింది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో గంటకు ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వివరించింది ఆయా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులు కూడా పడే ప్రమాదం ఉందని సూచించింది నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళతో పాటు తమిళనాడుకు విస్తరించాయి మే ఇరవై తొమ్మిదినే కేరళను తాకాల్సిన ఋతుపవనాలు ఈసారి పది రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చాయి సాధారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూన్ ఐదు కల్లా నైరుతి ప్రవేశించాలి కానీ కేరళకు ఎనిమిదవ తేదీన వస్తే తెలంగాణలో పదమూడు నాటికి ప్రవేశించవచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఋతుపవనాల రాక మరింత ఆలస్యమవుతుందని వాతావరణ శాఖ గతంలో ప్రకటించిన దాన్ని కొంత సవరించింది దక్షిణ అరేబియా సముద్రం లక్షద్వీపుల ప్రాంతాలకు పూర్తిగా కేరళలో చాలా ప్రాంతాలకు తమిళనాడులో మరికొన్ని ప్రాంతాలకు నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరించాయి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం దాని పరిసర ప్రాంతాల మధ్య ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది తూర్పు పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో షేర్ జోన్ కొనసాగుతోంది దీంతో తెలంగాణలో రెండు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు గంటకు నలభై నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడా కురిసే అవకాశం ఉంది రాగల మూడు రోజులు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది కోస్తాంధ్ర యానం రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కూడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది ఎల్లుండి నుంచి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడా కురిసే అవకాశం ఉంది రాగల మూడు రోజులు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో కొన్ని చోట్ల వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు ఏటా జూన్ మొదటి వారం వచ్చిందంటే చాలు కేరళలో కుంభవృష్టి మొదలవుతుంది జూన్ ఒకటి నాటికే నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళలో వ్యాపిస్తాయి అయితే ఈ ఏడాది నైరుతి రాక కాస్త ఆలస్యమైంది ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ ఆరు నాటికి వస్తాయని కొన్ని వారాల క్రితం వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది ఋతుపవనాల రాకతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం వాతావరణం చల్లబడింది 